என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா சர்க்கரைபூன் <laughs> பால் ஒரு கப் சோடா உப்பு ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு சிட்டிகை வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பனானா பேன்கேக்ஸ் அதுக்கான ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் நமக்கு தேவையானது வாழைப்பழம் ஒரு பெரிய மோரஸ் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் எந்த வாழைப்பழம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் வாழைப்பழம் நல்லா ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நமக்கு ஸோ இது இப்போ கொஞ்சம் தனியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு கப் மைதா நான் வந்து சேர்க்குறேன் இதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை இந்த சர்க்கரையோட அளவு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பழம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதோட அடுத்து நான் ஒரு துளி உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்து சமையல் சோடா நம்ம வந்து இந்த பேன்கேக்கில் வந்து எக்ஸெல்லாம் சேர்க்கல எக்லெஸ்ஸாக பண்ண போகிறோம் எல்லோரும் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக இந்த வெரைட்டியில் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் ரேசிங் ஏஜென்ட் வேணுன்றதுக்காக ஒரு கொஞ்சமாக நான் சோடா உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வாழைப்பழம் அதையும் வந்து இதோடு சேர்க்குறேன் வந்து இதை நான் கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட அடுத்து நம்ம பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இந்த வந்து தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணணும் அதனால் பார்த்து நீங்கள் பால் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் முன்னாலே காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பால் யூஸ் பண்ணலாம் இதை ஒரு மத்து வச்சு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் ஊற்றுற மாதிரி நமக்கு மாவு ரெடியாக இருக்குது இதோட கடைசியாக நம்ம வெனிலா எசன்ஸ் மட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்படி மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரேசிங் ஏஜெண்ட்டான அந்த சோடா உப்பு போட்டதுனால நல்லா மாவு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் நீங்கள் ஊற்றும்போது உங்களுக்கு பேன்கேக்ஸும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை மூடி இப்படியே வச்சுருக்கோம் இப்போது நம்ம வந்து பேன்கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஊற்றினா கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டாக இருக்குது நமக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பேன் கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் ஸோ இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேன் கேக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா ரோஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரிச்சாக ஒரு ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைன்றவங்க கீ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் சின்னதாக ஒரு க்யூப் பட்டர் ஃபஸ்ட்டு பேனில் போட்டுடுறேன் இப்போ அது மேலேயே நம்ம கொஞ்சமாக மாவு ஊற்ற போகிறோம் ஸோ ரெண்டு சைடும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேன் கேக்கை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிதமான ரோஸ்டிங்கில் நல்லா முருகலாக இருக்குது இது இப்போ வந்து சர்விங் பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் 
butter oda smell the banana oda flavor ella seindha romba delicious ah irukku chinna chinna da uthuninga na ungalku saapidradhukku serve pandradhukku ellame paaka alaga irukku சிம்பிளான எக்லெஸ் பனானா பான் கேக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து சர்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பனானா ஸ்லைசஸ்லாம் அதை மேலே வச்சு ஹனி ட்ரிசில் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் மூளை மழுங்குதலுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு அதனால் வயதான பெண்பும் நம்முடைய சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாக எப்பொழுது வந்து ஒரு உறவுகளில் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிறோமோ அதுவே வந்து மனதிற்கு மனநோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எக்ஸைஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்தந்த ஆர்கானிக்கு தேவையான எல்லா ஃபேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோ அது பேர்ன் பண்ணிடும் கேலரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடி எப்படி திரும்ப நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரது அப்படின்றது வார்ம் டவுன்னு அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வார்ம் டவுன் எக்ஸசைஸ் எப்படி அது வந்து வார்ம் அப் மாதிரி உங்களுக்கு அவ்வளோ விக்ரஸாக நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப எனர்ஜி பேர்ன் பண்ணாமல் ஈஸியாக நம்ம பாடியை நார்மலாக அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் தட்ஸ் கால் வார்ம் டவுன் எக்ஸசைஸ் கடந்த சில வாரங்களுக்காக முதியவ முதிய பெண்களுக்கு ஏற்படும் மனநல பிரச்சனைகள் குறித்து பார்த்தோம் அதற்குரிய அறிகுறிகள் என்ன என்று பார்த்தோம் அதற்குரிய சிகிச்சை முறைகள் என்னவென்று பார்த்தோம் ஆனால் இதற்கு மேலாக இந்த மன ரீதியான பாதிப்புகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன இதற்கு வந்து உளவியல் காரணங்கள் பல நம்ம ஆராய்ஞ்சோம் ஆனால் இதில் முக்கியமான பங்கு என்னென்னா இன்றைய இளைஞர்கள் அதாவது இளைய சமுதாயத்தினர் வந்து இந்த முதுமையான பெண்களுக்கோ ஆண்களுக்கோ தன்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சாகணும் அதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய முதுமையும் அவங்களே வந்து அதை வந்து ஒரு திட்டமிடுதல் வேண்டும் இப்போ வந்து பல பேர் கேட்குறாங்க மனநலம் வந்து மு இப்போ எனக்கும் வந்து மூளை மழுங்கணும் ஏற்பட்டுருமா இதற்கு என்ன சிகிச்சை பண்ண வேண்டும் டாக்டர் இதற்கு நான் என்ன பண்ணணும் இதை தடுக்கக்கூடிய இது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதற்கு நம்ம உடல் நலத்திற்கு எவ்வளவு வந்து பயிற்சி அளிக்கிறோமோ எக்ஸசைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி மூளை மழுங்கு நோய் இதெல்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கிற மனசை வந்து எப்படி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து மூளைக்கு ஏதாவது பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குறுக்கெழுத்து க்ராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் சுடோக்கு போன்ற பசில்ஸ் வந்து அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த மூளைக்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா வயதாகும் பொழுது இதற்கான இந்த நோய்கள் ஏற்படும் சதவீதம் வந்து கொஞ்சம் குறையுது அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் வந்து காமிக்கின்றன அதே மாதிரி வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது இப்போ நிறைய உளவியல் ரீதியாக பல ஆராய்ச்சிகள் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் அதாவது தனிமையிலே இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து மூளை மழுங்குதலுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு அதனால் வயதான பெண்பும் நம்முடைய சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாக எப்பொழுது வந்து ஒரு உறவுகளில் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிறோமோ அதுவே வந்து மனதிற்கு மனநோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல உடல் நலத்திற்கு நீங்கள் எவ் எவ்வளோ நீங்கள் நேரம் செலவழிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன் தன்னுடைய முதுமையை வந்து பிளான் பண்ணணும் எப்படி நம்ம கழிக்க போகிறோம் பொருளாதார ரீதியாக 
உளவல் உளவியல் ரீதியாக எப்படி நம்ம இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி திட்டமிட்டு இப்பொழுதே வந்து உங்களுடைய முதுமையை க இது பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து முதுமை வந்து அப்படி ஒரு அஞ்சக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இல்லை அதை வந்து ரொம்ப அழகாக நல்ல உறுதியான மனதோடு நல்ல உறுதியான உடல் நலத்தோடு கண்டிப்பாக கழிக்கலாம் எக்ஸசைஸில் ஒரு இம்பார்ட்டன் செக்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் ஸ்ட்ரெச்சிங் செக்மெண்ட்டில் நிறைய ஸ்ட்ரெச்சிங் பார்த்தோம் அப்பர் பாடி பார்த்தோம் லோயர் பாடி பார்த்தோம் ஸோ இந்த அப்பர் பாடி லோயர் பாடி முடிச்சுட்டு நம்ம பாடி வந்து ஒரு வார்ம்அப் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ பாடி நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருந்து ஒரு வார்ம்அப்னா என்ன இருக்கும் ஒரு ஹீட்டட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அதுதான் வார்ம்அப் சிட்டு வார்ம்அப் ஸ்டேஜ் இது முடிச்சுட்டு வார்ம் டவுன் பாடி எப்படி திரும்ப நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வருது நம்ம மசில் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவேட் ஆகி ஸ்டிமுலேட் ஆகி இருக்கும் ஸோ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்தந்த ஆர்கானுக்கு தேவையான எல்லா ஃபேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும் அது பேர்ன் பண்ணிடும் கேலரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடி எப்படி திரும்ப நார்மல் ஸ்டேஜ் கொண்டு வருது அப்படின்றது வார்ம் டவுன் அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இருக்கு ஸோ அந்த வார்ம் டவுன் எக்ஸசைஸ் எப்படி அது வந்து வார்ம் அப் மாதிரி உங்களுக்கு அவ்வளோ விக்ரஸாக நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப எனர்ஜி பேர்ன் பண்ணாமல் ஈஸியாக நம்ம பாடியை நார்மலாக அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் தட்ஸ் கால் வார்ம் டவுன் எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு தெரியாம ஒரு கிரேட் எக்ஸசைஸ் மாதிரி அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி டேக் ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் டூ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைஜஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் சாப்பிடும் போது நடுவில் வாட்டரை குடிக்கக்கூடாது ஆனால் ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்கன்னா உங்கள் இன்டெஸ்டைன் எல்லாமே நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் இப்போ நம்ம மெயின் எக்ஸசைஸ்க்கு போகலாம் எப்படி நம்ம வார்ம் டவுன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் டவுன் வந்து ரொம்ப சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு லீஃப் ஆஃப் த பாடி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் செக்மெண்ட்ஸாக பண்ண பா பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பெண்ட் யுவர் பாடி டு யுவர் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இது ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணுவோம் இது ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணுவோம் பெண்ட் பேக் அண்ட் பெண்ட் டவுன் அதுவும் ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் சேர்த்து ஃப்ரண்ட் பேக் சைட் சைட் சேர்த்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரிப்பீட்டிவ் ஃபாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் கவுண்ட்ஸில் பண்ணுவோம் அது முடிச்சுட்டு ஹிப் ட்விஸ்ட் பண்ணுவோம் லைக் ரொட்டேட் யுவர் பாடி வந்து செமி சர்க்கிளில் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் அதே ரிவர்ஸில் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பெண்ட் டவுன் பெண்ட் டவுன் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் பெண்ட் டவுன் பெண்ட் அப் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் லிஃப்ட் யுவர் லெக்
வாட்ரோ பிளானிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப மினிமலாக வந்து கிளாத்ஸ் வச்சுட்டு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரெஸ் அப் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டேக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ட்ரெஸ் வந்து ஆல்ரெடி போட்ட மாதிரி இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது தான் வந்து வாட்ரோ பிளானிங் ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேபிள் கலர் அதாவது ஒரு ஸ்டேபிள் கலர் சூஸ் பண்ணலாம் பிளாக் ஸோ பிளாக் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கும் பிளாக் ட்ரௌசர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு பிளாக் கேப்ரீஸ் ஆகட்டும் பிளாக் லெகிங்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் கோட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் வாட்ரோப் வந்து எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா வாட்ரோப் பிளானிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப மினிமலாக வந்து கிளாத்ஸ் வச்சுட்டு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரெஸ் அப் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டேக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ட்ரெஸ் வந்து ஆல்ரெடி போட்ட மாதிரி இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது தான் வந்து வாட்ரோப் பிளானிங் ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேபிள் கலர் அதாவது ஒரு ஸ்டேபிள் கலர் சூஸ் பண்ணலாம் பிளாக் ஸோ பிளாக் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கும் பிளாக் ட்ரௌசர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு பிளாக் கேப்ரீஸ் ஆகட்டும் பிளாக் லெகிங்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் கோட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் கோடை வந்து எப்படி வந்து பேரப் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு மேட்சிங் டாப்போ இல்லை ஒரு மேட்ச் மேட்சிங் எத்னிக் குர்த்தியோ அதை வச்சு ஒரு கேஷுவலாக வந்து எப்படி பேரப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் ஸோ இப்போ நான் கையில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் டெனம் ஆங்கிள் பேண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ நான் வேர் பண்ணியிருக்கிறது கூட ஒரு ஆங்கிள் லென்த் லெகின் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் லெகின்கோ இல்லை ஒரு ட்ரௌசர்ஸ்க்கும் வந்து எப்படி வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக கேஷுவலாக வந்து பேரப் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோரல்ஸ்லையோ இல்லை என்ன டிஃப்ரெண்ட் சிலுவட்ஸில் டீட்டெயிலிங்கில் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் நிறைய கலர்ஸில் கூட இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிளாக்னாலே எல்லா கலர்ஸுமே அஃப்கோர்ஸ் இட் இல் கோ வித் ஸோ என்னெல்லாம் கலர்ஸ் அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஜாயின் அண்ட் வாட்ச் திஸ் ஒன் இஸ் a cool nice casual top so idu paathom appadina vandu idu vandu knit fabric la panirukanga and idu or color combination is very nice black and or madri off white color la vandu prints koduthirukanga romba beautiful ah irukku indha top kuda vandu or nalla or embellish pandra mari adhaadhu or enhance pandra mari or fabric koduthirukanga adhu or hood mari stitch panni inga hang panni vittirukanga just or added embellishment kaga and three fourth sleeves kuda irukku and idu vandu paathale nam romba breezy ah romba casual ah irukku and kandipa or black color bottom kuda kandipa it will go well. and in the mari or outfit one the kanipa uh, i think you, you know even stout people can wear because yen solra appadina vandu the prints ellame romba kutti kutti a irukkanaala vandu stout people use pannalam so i'm going to choose really many collections today so yeah color combination is fine but enna or prachana appadina pathina inga romba bling type kondu vandutaanga idu casual top and color combination print ellame romba nalla irukku red color and gray color stripes la koduthirukanga you know and the diamond shapes la koduthirukanga they worked it really nice but in the golden color uh, you know on the sequins one i don't feel it, it's actually pleasing me so i'm just going to drop this ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ரீ நைஸ் டாப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜார்ஜட் ஃபேப்ரிக் டாப் அண்ட் இது பார்த்தோன்னே ஐ ஐ ஐம் ஜஸ்ட் லைக்கிங் இட் வெரி வெல் பிகாஸ் நியான் கலர்ஸ் அதாவது நியான் போல்கா டாப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது தெரியும் நான் ஆல்ரெடி நிறைய எபிசோட்ஸில் கூட சொல்லியிருக்கேன் நியான்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டில் இருக்கு அண்ட் இட்ஸ் அ நியான் க்ரீன் ஹியர் அண்ட் இது ஒரு ஜார்ஜட் ஃபேப்ரிக் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ப்ரீஸி லுக் இருக்கிற ஒரு ஃபேப் ஒரு டாப் அண்ட் ஸ்லீவ்ஸ் கூட ரோல்ட் அப் ஸ்லீவ்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி அப்ளட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ஷார்ட் மாடல்னு சொல்ல முடியாது பட் அஸ் வெல் ஒரு நல்ல ஒரு யூ நோ இட் கிவ்ஸ் அ வெரி நைஸ் கேஷுவல் ஃபீல் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பிளாக் கலர் டெனம் ட்ரௌசர்ஸ் வந்து இட் பி ரீலி நைஸ் ஒரு ஆங்கிள் பேண்ட்ஸ் கூட பேர் அப் பண்ணலாம் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோன் ஆஃப் கிராப் திஸ் டூ யா திஸ் இஸ் அகேன் வெரி நைஸ் யூனோ நல்ல ஒரு கேஷுவல் ஒரு டாப் இது ட்ரெஸ்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த இந்த மெலாஞ்ச் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு ராயல் கலர்னு சொல்ல அதாவது மெலாஞ்ச் வந்து யூனோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கலர் இந்த மாதிரி ஒரு அது இந்த காம்பினேஷன் ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிண்டில் வந்து அப்வியஸ்லி எவ்ரிபாடி வில் லைக் இட் அண்ட் இந்த ஒரு ப்ரிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு யூனோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிண்ட் அதாவது ஒரு தப்லா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிளாக் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸில் கூட கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தேவ் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த கலர் வேரியேஷன் அண்ட் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் அண்ட் அதில் கூட வந்து அவங்க ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் இல்லை பே பேக்கில் கூட எம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இஸ் வெல் அஸ் ரெண்டுமே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் எலிகின் டாப் அண்ட் இது ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாக்கிங்ஸ் கூட பேரப் பண்ணலாம் ஒரு பிளாக் ஸ்டாக்கிங்ஸ் இருந்தால் கூட இல் பி ரியலி நைஸ் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் பிக் திஸ் கோன பிக் திஸ் ஒன் ஸோ இது பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் இருக்கிற ஒரு டாப் அண்ட் இது ட்ரெஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது ஒரு நல்ல ஒரு லென்த்தியாக இருக்கிற ஒரு டாப் அண்ட் இதோட எம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை டீட்டெயிலிங் வந்து ரொம்ப பெருசாக இல்லை ஜஸ்ட் பேனல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது ஒயிட் அண்ட் பிளாக்கில் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் பேனல் பேனல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வி நோ இட்ஸ் அட் ஸ்லீவ்லெஸ் அண்ட் பிளா பேக்கில் வந்து பிளெயின் பே பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டாப் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்க வேர் பண்ணால் வந்து கொஞ்சம் டாலாக தெரியுவாங்க பிகாஸ் யூனோ இந்த ஒயிட் கலர் பேனல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறனால யூனோ தே லுக் ஆக்சுவலி டால் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டவுட் பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் டாப் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் பேனல் சைடில் வரும்போது யூ லுக் வெரி ஸ்லிம் இந்த ஒயிட் ஏரியா மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ ஒயிட் ஏரியா மட்டும் உங்கள் பாடியில் இருக்கும்போது யூ லுக் வெரி ஸ்லிம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப் அண்ட் இதை சூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் ஐம் ஸோ ப்ளீஸ் வித் இட் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோனா ட்ராப் திஸ் ஓகே ஸோ இங்கே நிறைய க்ரோஷிஸ் இருக்குது எனக்கு எப்போவுமே பிடிச்ச இந்த மாதிரி ஒரு க்ரோஷி ஒர்க் வந்து ஐ லவ் இட் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவல் டாப் வந்து கண்டிப்பாக யூனோ இல் பெஸ்ட் சூட் வித் அ கேஷுவல் ட்ரௌசர்ஸ் இல்லை ஒரு கேப்ரீஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு ஷார்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இட் பி ரீலி நைஸ் அண்ட் பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஸோ ப்ரீஸி அண்ட் இட்ஸ் ஸோ கேஷுவல் அண்ட் ஒரு சம்மருக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பர்ஃபெக்ட் அவுட்ஃபிட் நான் சொல்வேன் அண்ட் இது கலர் காம்பினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் இருக்குது யூனோ மல்டிபிள் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன்ஸ் ரெட்ஸ் பிங்ஸ் ஒயிட் க்ரே ப்ரவுன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு டைண்ட் ஐ பண்ண ஒரு வேர்ஷன் மாதிரி இருக்குது பார்க்கும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஈவன் எல்லோ அதாவது ஒரு அவுட்லைன் வந்து பாப்அப் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக எல்லோ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்பெகிட்டி இல்லைனா ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்பெகிட்டி கூட பேர் அப் பண்ணலாம் இல்லை ரொம்ப ப்ரீஸியாக வேணும்னா கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் வேர் அண்ட் கோ லாங் வித் திஸ் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் ரீலி நைஸ் அண்ட் யா ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோன் அ பிக் திஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பிளாக் கலர் யூனோ அந்த வீவ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டாப் அண்ட் இது பார்க்கும்போது யூனோ இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிளெயினாக கொடுத்துருக்காங்க வித் ஜஸ்ட் அ மெட்டல் ஸ்டார்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நெக் லைனில் அண்ட் ஸ்லீவ்ஸில் அதாவது யோக் ஏரியாவில் மட்டும் வந்து வீவ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணி யோ வீக் வீவ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அட்ஸ் ஆக்சுவலி யூனோ வெரி க்ரியேட்டிவ் அண்ட் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு கேஷுவல் ஃபீல் இருக்கிற ஒரு டாப் அதாவது ரொம்ப ஸ்லிம் ஃபிட் ஐ மீன் ரொம்ப ஹகிங் கிடையாது இட்ஸ் அ நைஸ் யூனோ நல்ல ஒரு ஸ்லிம் கேஷுவலான ஒரு டாப் அண்ட் பிளா பேக்கில் கூட அந்த வீவ் இருக்குது போத் சைட் தே ஆக்சுவலி யூஸ் இட் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் அண்ட் பிளாக் கலர் டாப் அண்ட் பிளாக் கலர் பாட்டம் போடும்போது யூ கேன் ஆக்சுவலி பேர் அப் வித் அ நைஸ் ஸ்காஃப் அதாவது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டயன் டை ஸ்காஃபோ இல்லை ஒரு பாந்தி ஸ்காஃப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு இண்டியன் டச் வேணும் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்கி ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னா வந்து யூனோ ஃப்ளோரல் பென் ப்ரிண்ட்ஸில் அண்ட் யூனோ ஸ்ட்ரைப்ஸில் அந்த மாதிரி நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோல்ஸ் உள்ள ஸ்காஃப்ஸும் வந்து இது கூட பேர் அப் பண்ணிங்கன்னா இட் பி ரீலி நைஸ் அண்ட் யூ லுக் ரீலி யூனோ பொஹீமியன் அண்ட் யூனோ ஸோ பங்கி நான் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பிளாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் இது நல
நீங்கள் ஆக்சசரிஸ் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது பிகாஸ் ஆல்ரெடி கவுல் கவுல்ஸ் இருக்கு அண்ட் நிறைய பார்க்கஜ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கிளிட்டர்ஸ் கூட இருக்கு அண்ட் கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபேராக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வீட்டிஷாக இருக்கவங்க கூட வேர் பண்ணலாம் பிகாஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் அ பிரைட் ஆரேஞ்ச் கலர் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறவங்களோ இல்லை டஸ்கியாக இருக்கிறவங்க வந்து யூனோ வேர் பண்ணாங்கன்னா தோன் லுக் தேட் கிரே ஐ ஃபீல் ஸோ யூனோ வீட்டிஷ் டோன் இல்லை ஒரு ஃபேராக இருக்கிற டோன் வந்து இதை வேர் பண்ணும்போது இல் பி ரீலி யூனோ பாப்பிங் அவுட் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோன் அவுட் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஃபிட் ஸோ இதை பார்க்கும்போது யூனோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஹெட் காட் லாட்ஸ் ஆஃப் டீட்டெயிலிங்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஒரு அவுட் ஃபிட் எப்படின்னா வந்து ஒரு யோக் இருக்குது அதாவது யோக் அண்ட் அகேன் ஒன் மோ பேனல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கீழே ஸோ ஈக்குவலாக வந்து ப்ரொப்போஷனேட்டை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க யோக் இஸ் வெல் அஸ் த பாட்டம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டாப் வந்து யூனோ இட்ஸ் காட் காட் நைஸ் க்ரோஷி ஒர்க் ஸ்லீவ்ஸ் இதாக ஒரு மெகா ஸ்லீவ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யோக்கில் வந்து யூனோ டு ஹேவ் தட் ஃபாலோ அப் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த க்ரோஷோ வந்து சேம் ஃபாலோ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யோக்கில் வந்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வித் ஒயிட் அண்ட் மருண் காம்பினேஷனில் அண்ட் அகேன் ஹியர் தேவ் காட் நைஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அதாவது இங்கே வந்து நல்ல ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வித் மருண் அண்ட் ஒயிட் லைன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் இட் வெரி ப்ளீஸிங் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோ நான் லீவ் திஸ் ஸோ லைட் ஸ்ட்ரைப் ஆன் அவர் பியூட்டிஃபுல் கலெக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் So it's got a different technique. அதாவது இந்த டெக்னிக் வந்து டை அண்ட் டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது ப்ரிண்ட் கிடையாது பிகாஸ் பார்த்தாலே தெரியுது அந்த ஒரு இர்ரெகுலர் எஃபெக்ட் வந்து இதில் நிறையவே இருக்குது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் இட்ஸ் அ டை அண்ட் டை டெக்னிக் அண்ட் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வின்டேஜ் க்ரீன் ஒரு வாஷ்ட் அவுட் க்ரீன் அண்ட் ஒரு வாஷ்ட் அவுட் எல்லோ மாதிரி இருக்குது இட்ஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வாஷ்ட் எல்லோ அண்ட் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் டான் ஓவரால் த டாப் அதாவது பேக்கில் ஃப்ரண்டில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அகெயின் இந்த ஸ்லீவ்ஸ் வந்து கிமோனோ ஸ்லீவ் சீம்லெஸ் ஸ்லீவ் அண்ட் இங்கே வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃப் ஃபேப்ரிக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆட் எம்பிளிஷ்மெண்ட் அண்ட் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டாப் வந்து நல்ல ஒரு கேஷுவல் ப்ரீஸியாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த எல்லோ வந்து பாப்பிங் அவுட்டர் இருக்குது அது அந்த பாப்பிங் அவுட் எல்லோவில் வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு லீனாக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இந்த மாதிரி டாப் போட்டாங்கன்னா யூனோ தில் லுக் ஆக்சுவலி பேலன்ஸ் அண்ட் யூனோ தில் ஆக்சுவலி லுக் எம்ஃபசிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டாப் வந்து கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் இந்த மாதிரி டெக்னிக் வந்து இது வரைக்கும் நான் எடுத்த கலெக்ஷன்ஸில் இல்லவே இல்லை ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோ சூஸ் இட் பார்க்க போகிறது வந்து மேக்கப் ஃபார் அண்ட் அக்கேஷன் அதாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய கல்யாணத்துக்கு இல்லைனா ரிலேட்டிவ்ஸ் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது எவ்வளோ ஒரு மினிமல் அண்ட் அப்பீலிங் லுக்கில் போகிறதுங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் ஐ ஷேடோஸ் அண்ட் லிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குவாய்ட் நூட் கலர்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது அது லைட் மேக்கப்பாக தெரியும் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மேக்கப் ஃபார் அண்ட் அக்கேஷன் அதாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு 
ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய கல்யாணத்துக்கு இல்லைனா ரிலேட்டிவ்ஸ் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது எவ்வளோ ஒரு மினிமல் அண்ட் அப்பீலிங் லுக்கில் போகிறதுங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் இவங்களுக்கு வந்து மேக்கப் வந்து சட்டில் அண்டு ஒரு அப்பீலிங் லுக் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வந்து ஈவன் பிரைடல் கூட எங்களுக்கு லைட் மேக்கப் அப்படின்னாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க லைட் மேக்கப் அவங்க மீன் பண்ணுறது என்னென்னா மேக்கப் வந்து ரொம்ப பிக்மஸ் டார்க்காக அந்த மாதிரி தெரியாமல் மைல்டாக அவங்களுடைய நேச்சுரல் லுக்கு வேணுன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அது வந்து அதுக்கு இட் டசன்ட் மீன் இட்ஸ் அ லைட் மேக்கப் வி டூ ஆல் கேமோ ஃப்ளோர்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நோஸு அந்த லிப்ஸ் அதெல்லாம் ஷேப் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து மேக்கப்பில் எல்லாம் இருந்துட்டு ஃபைனலி வந்து நம்ம ஐ ஷேடோஸ் அண்ட் லிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா குவாய்ட் நூட் கலர்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது அது லைட் மேக்கப்பாக தெரியும் அது ஈவன் பிரைடலில் கூட பண்ணலாம் இவங்களுக்கு பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தோன்னா வந்து மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் சிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளென்சிங் டோனிங் மாய்ச்சரைசர் அது முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இவங்களுக்கு எந்த கேமோஃப்ளாஜோ இல்லை கட்டிங்கோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் மேக்கப் அப்போ பண்ணுறது இப்போ இவங்க வந்து மேக்கப் ஃபார் அன் அக்கேஷன் வரும்போது அங்கே வந்து பிரைடல் பிரைட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து சட்டிலாகவும் இருக்கணும் அழகாகவும் இருக்கணும் அதுதான் அந்த கான்செப்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரூஜ் வேணால் என்னோடய மேக்கப் வந்து ரொம்ப ச மைல்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ரூஜ் எதுக்கு போடுறோம்னா வெறும் ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் போட்டுட்டு காம்பேக்ட் போடும்போது அவங்க ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக ஒரு மாதிரி அந்த சொல்லுவாங்க ரொம் அந்த நார்மல் ஷேப் மாதிரியே தெரியாது பிகாஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறதால அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு மைல்டு ஐ ஷேடோஸ் போட்டிருக்கோம் ஐ லைனர் வந்து அவங்க ஐ ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ லைனர் பண்ணிவிட்டு ஐப்ரோஸ் என்னெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணியாச்சு லிப்ஸ்டிக் கூட வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப மைல்டாக ஷேட் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு ஃபைனலி இப்போது அந்த அவுட்லுக் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரல் லுக்காகவே இருக்கும் ஆனால் அதே டைமில் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மேக்கப் நீங்கள் பார்த்தா நல்லா அந்த சேஞ்சஸ் தெரியும் ஃபேஸ் நல்லா வந்து எந்த ஒரு மார்க்ஸும் தெரியாமல் ஃபேஸ் நல்லா க்ளோ அண்ட் அதே டைமில் வந்து ஒரு சட்டில் லுக்கில் பார்க்க ரொம்ப அப்பீலிங்காக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
நான் இப்போ ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கிறேன் பேசிக்காக நான் ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கிறதுனால லீகல் கவுன்சிலிங்கும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனில் நான் நிறைய பார்த்தது என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாததுனால தான் பல பிரச்சனைகள் அது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கற்றுக் கொடுக்குற ஒரே இடம் சைக்காலஜி என்னோட பேர் சுஷிலா நான் இப்போ ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கிறேன் பேசிக்காக நான் ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கிறதுனால லீகல் கவுன்சிலிங்கும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட பிறந்த ஊர் வந்து நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாளையங்கோட்டையில் பிறந்தவா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அட்வொகேட்டுங்கிறது எனக்கு ஒரு விருப்பமான ஒரு துறையாக இருந்ததுனால நான் சென்னை அம்பேத்கர் லா காலேஜில் லா கிராஜுவேட் ஆனேன் அதுக்கு பின்னால் எனக்கு வந்து இந்த கோர்ட்டில் நடக்கிற பல விஷயங்கள் வந்து அதோட பாதிப்புகள் வந்து மனசுலேருந்து சைக்காலஜிக்கலாக உள்ள பிரச்சனைகளில் இருந்து தான் வருதுன்னு தோணுனதுனால அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் போனேன் சைக்காலஜி படிச்சுட்டு அதில் நான் வந்து கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறதுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணேன் அப்போது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபஷனை பண்ணும்போது டீச்சிங் லைனும் எனக்கு இருந்ததுனால அதையும் நான் எடுத்தேன் ஸ்கூல் நாட்கள்லேருந்தே அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து மிகவும் பிடிச்சமான விஷயம் இதுக்கு ஒருவேளை என்னுடைய தந்தை ஒரு உந்துதலாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க ஒரு சோஷியல் ஒர்க்காக ஒரு அட்வொகேட் அதனால் எனக்கும் வழக்கறிஞர் தொழிலில் வந்து ஒரு பெரிய பேஷன் இருந்தது அப் அதுக்கு பின்னால் நான் வந்து ஒரு ஆசிரியை ஆனேன் ஆசிரியை ஆனதுக்கப்புறம் திருமணமாகி இங்கே வந்தப்போ எனது கணவரும் ஒரு வழக்கறிஞருங்கிறதுனால எனக்கு வந்து வழக்கறிஞர் தொழிலில் திரும்பவும் ஒரு காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடச்சிது அதாவது ஒரு ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் அப்படிம்பாங்க என்னோட வெற்றிக்கு பின்னால் அப்படின்னு பார்த்தா இரண்டு ஆண்கள் ஒன்று என்னோட தந்தை இன்னொன்று என்னுடைய கணவர் அவங்க ரெண்டு பேரோட பேர் ஆதரவோடு தான் இன்றைக்கி நான் வெற்றியை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோடய தந்தையார் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்தாங்க நிறைய சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வைக்கான வாய்ப்புகளை கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு எனது கணவரும் என்னோடய எந்த திலையும் குறுக்க நின்னதே கிடையாது இது ரெண்டும் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு நான் வந்து இந்த அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனில் நான் நிறைய பார்த்தது என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாததுனால தான் பல பிரச்சனைகள் அது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கற்றுக் கொடுக்குற ஒரே இடம் சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்குள்ளே போகணுங்கிற ஆசை அதனால தான் எனக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சைக்காலஜி படிக்க ஆரம்பித்தேன் டிகிரிஸ் வாங்கினேன் அந்த அதனோட வெளிப்பாடு கவுன்சிலிங்குக்குள்ளே நான் முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அதோட என்னோட நான் மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அது இதை மக்கள்கிட்ட எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது விழிப்புணர்வு இல்லாத அறியாமையில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுன்னு யோசித்த போதும் அதோட விடை வந்து இந்த ட்ரஸ்ட்டு இந்த ட்ரஸ்ட்டின் மூலமாக இப்போ நான் வந்து விழிப்புணர்வு இல்லாத மக்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாத மக்களுக்கு இதை கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் இது அடுத்த கட்டம் குழந்தைங்க படிக்கிறது ஏன்னா நான் ஆசிரியை தொழிலில் சில காலம் இருந்ததுனால ஆசிரியை பணியாற்றும் போது நானும் பல சிக்கல்களை அனுபவிச்சுருக்கிறேன் குழந்தைங்களும் படிக்க முடியாமல் திணறி இருக்காங்க இதோட பாதிப்பு பெற்றோர்கள்ட்ட மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இதையெல்லாம் உட்காந்து யோசித்த போது தான் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி என்ன அதோட விடை என்ன அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னெல்லாம் உட்காந்து யோசித்து அதோட முயற்சி பல இடங்களில் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து கண்டுபிடிச்சி அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து இப்போ வந்து தெரியாத குழந்தைகளுக்கு அதை பற்றி எதையுமே தெரியாத பெற்றோருக்கு அதை புரிய வைக்கிறது தான் என்னோட அடுத்த நோக்கம் 
என் குழந்த படிக்கலை பக்கத்து வீட்டு குழந்த படிக்குது என்னோட குழந்த படிக்கலையே உங்கள் குழந்த படிக்காததுக்கு என்ன காரணம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதை அசஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன முயற்சிகள் கொடுக்கலாம் அந்த குழந்தையை எப்படி படிக்கிறதுக்கு கூட இருந்து உதவி பண்ணலாம் இதையெல்லாம் அந்த தாய்க்கு புரிய வைக்கிறது அது இந்த ட்ரஸ்ட்டோட அடுத்த நோக்கம் அப்புறம் அசஸ்மெண்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு கூட இருந்து அது வழியில் கற்றுத்தருதல் எப்படி கார்பரேஷன் ஸ்கூல் குழந்தைங்க ஸ்லம்மில் வளர்கிற குழந்தைங்க இந்த குழந்தைங்கிட்ட வந்து அந்த பிரச்சனை என்னென்னு தெரியாமலே போய்கிட்டு இருக்கு இதையெல்லாம் கொண்டு போய் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அந்த குழந்தைங்களுக்கும் அதே மாதிரி பெரிய இடத்துல பணக்கார வீடுகளில் பிறந்த படித்த குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன அசஸ்மெண்ட்ஸ் டேலண்ட் டெஸ்ட் போய்கிட்டு இருக்குதோ அதையெல்லாம் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களில் உள்ள பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிச்சு அதை திரும்ப படிக்கிறதுக்கு கூட இருந்து உதவி பண்ணுறதும் இந்த ட்ரஸ்ட்டோட நோக்கம் அதற்கு அடுத்தது ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் அதாவது கல்யாணத்திற்கு பின்னால் பிரச்சனைகளை பேசி அதை ஒரு பெரிய பூகம்பமாக குடும்பத்துக்குள்ளே ஆக்காமல் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே நான் எப்படி என்னோட விஷயங்கள் என்ன எனக்கு எது எது பிடிக்கும் என் என் வாழ்க்கையில் நான் விரும்புகிற வாழ்க்கை என்ன இதையெல்லாம் முதலே நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஏற்ற ஒரு பார்ட்னர் ஒரு பெண் கணவனை தேர்ந்தெடுக்கிறதும் ஒரு ஆண் மனைவியை தேர்ந்தெடுக்கிறதும் முதல்ல என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு இவங்க மேட்ச் ஆவாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் சென்டர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் கல்வி கல்யாணம் அதற்கு அடுத்தது வந்து சைக்காலஜி வாழ்க்கையில் எந்த கட்டத்திலையும் உதவியாக இருக்கிறதுக்குள்ள சில விஷயங்கள் நம்மளோட ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளோட பிஹேவியரில் இருந்து தான் நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோங்கிறதுல தான் இருக்குது நாம் நடந்துக்கிற விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளால் தான் வருது பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறதோட இது விவாகரத்துக்கள் ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ஒரு தனி மனுஷனோட ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே பெரிய பிரச்சனையாகுது ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிதல் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதது தான் இதோட பெரும் பாதிப்புக்கு போய்கிட்டுருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸோட நோக்கமே ஒருவரோட தப்பை அவங்களே புரிஞ்சு அவங்களே அதற்கு தீர்வு கண்டு அதுக்கு முடிவு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்படிப்பட்ட முடிவுகளை அவங்க தேடிக்கிடும் போது இன்னொருத்தரோட பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஏது அவங்க ஏன் அதை பண்ணினாங்க அப்படின்னு அந்த இன்னொரு பக்கத்திலிருந்து அதை பார்க்கும்போது தான் எல்லார் பக்கத்துலேயும் நியாயம் இருக்குங்கிறது தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் வரும்போது கணவன் மனைவிக்குள்ளே கூட சில சமயங்களில் பிரச்சனைகள் சீக்கிரம் தீர்ந்துடுது வீடுகள்லேயே தீர்த்துக்கிறாங்க கோர்ட்டு படியேற வேண்டிய அவசியங்கள் நிறைய நேரத்தில் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருது பெண்கள் இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ வேணாலும் யோசித்து முடிவெடுத்து ஒரு குடும்பத்தையே நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பல துறைகளில் முன்னேறி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சில நேரங்களில் சில இடர்பாடுகளில் மிக சின்ன விஷயத்தில் கூட அது எதனால் வந்துச்சுன்னு தெரியாமல் என்ன பிரச்சனைன்னு யோசிக்கிற அந்த சக்தியை இழந்து பெரிய பிரச்சனையாக்கிக்கிட்டு தவிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது அந்த பிரச்சனைக்கு நாம் எப்படி காரணமானோம் அப்படின்னு ஒரு சில நிமிடங்கள் யோசித்தாலே முடிவு தானாக தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு அறிவுபூர்வமான சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து பெண் என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா 